আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে ঋণের দ্বিতীয় কিস্তির আটষট্টি কোটি দশ লাখ ডলার ঋণের অনুমোদন পেয়েছে বাংলাদেশ গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে আইএমএফের প্রধান কার্যালয়ে সংস্থাটির নির্বাহী পর্ষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় কিস্তির ঋণের অর্থ দেয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় আইএমএফের এশীয় ও প্যাসিফিক বিভাগের প্রধান রাহুল আনন্দের নেতৃত্বে চলতি বছরের চার থেকে ১৯ অক্টোবর বাংলাদেশে রিভিউ সংস্থাটির মিশন সম্পন্ন হয় মিশন শেষে বাংলাদেশ ও আইএমএফের কর্মকর্তা পর্যায়ে মতৈক্য হয় এরই ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ ছাড়ের বিষয়টির চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের একতরফা নির্বাচনের চেষ্টা জনগণ রুখে দেবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিএনপি ও তার সমমনা দলগুলো সতেরোই ডিসেম্বরের পর আন্দোলনে নতুন মাত্রা পাবে বলেও মন্তব্য করেছেন বিরোধী নেতারা একাদশ দফা অবরোধের প্রথম দিনের কর্মসূচিতে মঙ্গলবার এসব বলেন তারা ইমরুল হাসানের রিপোর্ট দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজবি আহমেদের নেতৃত্বে মঙ্গলবার সকালে বাংলা মোটরে মিছিল করে বিএনপি এক দফা দাবি আদায়ে রাজধানীর আরও কিছু জায়গায় খণ্ড খণ্ড মিছিল করেছে বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা সরকারের পদত্যাগের পাশাপাশি ভোটের তফসিল বাতিলের দাবি জানায় তারা দেড় মাসেও তালা খোলনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন রিজবি আহমেদ রাবাদ সুষ্ঠু নির্বাচনকে মাটি চাপা দিয়েছে এর গরুস্থানে পাঠিয়েছে এরা বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনকে এর উপহাস করে তামাশা করে তাচ্ছিল্য করে এদের অধীনে কোনোদিনই অবাধ সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে পারে না আজকে গণতন্ত্রকামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এই দাবি উঠেছে যে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হবে বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের গ্যারেন্টি হচ্ছে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা গুলিস্তানে একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা অবরোধের সমর্থনে বিজয়নগর কাকরাইলে মিছিল করেছে বিএনপির সাথে যুগপৎ আন্দোলনরত দলগুলো মিছিল শেষে পল্টন মোড়ায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে গণতন্ত্র মঞ্চ সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানানো হয় ভোট বয়কটের এই যে মনোনয়ন বাতিল আবার গ্রহণের নাটক তামাশা এই যে এখন নির্বাচন কমিশনের কাজ কিন্তু সাত তারিখে এই দেশের কোন দেশপ্রেমিক মানুষ ভোট কেন্দ্রে যাবে না আলাদা মিছিল নিয়ে মাঠে ছিল বারদলীয় জোট জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট এলডিপি ও গণ অধিকার পরিষদ আসন্ন নির্বাচনকে ভাগবাটোরার নির্বাচন বলে আখ্যা দেন তারা হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনের মাধ্যমে নির্বাচন প্রতিহত করার সত্য তারিখের পর থেকে আমরা নতুন করে আন্দোলনের ঘোষণা করব আমরা নতুন আন্দোলন সূচনা করব যে আন্দোলনে রাজপথে জনগণ নেমে আসবে ইনশাল্লাহ এবং এই অবৈধ স্বৈরাচারী সরকারকে পতন ঘটিয়ে আমরা ঘরে ফিরে যাব কিভাবে কি সিলেকশন হচ্ছে সেটা আপনারা পত্র পত্রিকার মাধ্যমে দেখছেন যে প্রতিদিন বাঘ বর্ডার হচ্ছে এখানে কিভাবে নির্বাচন হবে কিভাবে ভোট হবে এটা বাংলার মানুষ বলে দিবে লাঙ্গল নৌকা উঠতে চায় তারা বলেন দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে নির্বাচন থেকে জাতীয় পার্টি সরে দাঁড়াতে পারে এমন আশঙ্কা আছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি অভিযোগ করেন নির্বাচন ভণ্ডুল করে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি এবং বিদেশিরা মঙ্গলবার তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে তিনি আরও বলেন বিএনপি অংশ না নেয়ায় অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে আরও জানাচ্ছেন মুকসিমুল হাসান দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বিষয়ক উপকমিটির মত বিনিময় সভায় যোগ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবারে নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জিং মন্তব্য করে তিনি বলেন গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সম্মানজনকভাবে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করতে হবে গোটা দুনিয়া আজকে বিএনপির অনুপস্থিতি যে প্রতিক্রিয়া সে বিষয়টা যেন পার্টিসিপেটরি ভোটার টাউন আউট দিয়া আমরা কাভার করতে পারি 
এবং ইলেকশানটা পিসফুল করতে পারে সেটা এখন খুব জরুরি নির্বাচনকে বানচাল করতে বিএনপির সঙ্গে বিদেশি শক্তি তৎপর মন্তব্য করে ওবায়দুল কাদের বলেন তাদের মূল লক্ষ্য বর্তমান সরকারকে অবৈধভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা আমরা একটা চ্যালেঞ্জিং সময় অতিক্রম করছি ইলেকশন আমাদের জন্য খুব চ্যালেঞ্জিং দেশের নাম্বার ওয়ান অপোজিশন ইলেকশন নেই শুধু না থাকা শুধু বয়কট করেনি তারা ইলেকশনটাকে বন্ডুল করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে সন্ত্রাস করছে এর সঙ্গে বিদেশি কারো কারো হাতও রয়েছে এখানে তাদের ভূ রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকতে পারে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদের দেখা করা প্রসঙ্গে কাদের বলেন বিরোধী দলের নেতা হিসেবে সংসদীয় দলের নেতার সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি এ সময় তার কাছে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল এবারে নির্বাচন থেকে জাতীয় পার্টি শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়াবে কিনা এই মুহূর্তে আমি কি করে বলবো যে তারা চলে যাবে এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না আশঙ্কা আছে আমাদের দলের অনেকেরই শঙ্কা আছে দেশের জনগণের মাঝেও এটা নিয়ে একটা শঙ্কা আছে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিরোধী পক্ষ আক্রমণাত্মকভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে মন্তব্য করে গুজবের বিরুদ্ধে নেতাকর্মীদের সজাগ থাকার নির্দেশনা দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা জিএম কাদেরের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির সাথে আওয়ামী লীগকে জোটবদ্ধ নির্বাচনে না যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দলটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদ তারা জিএম কাদেরের ষড়যন্ত্রের শিকার দাবি করে বলেন একটি সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে জাতীয় পার্টিকে আলাদা দল হিসাবে নির্বাচন করতে হবে রিপোর্টে জানাচ্ছেন রফি মাহমুদ সাগর জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং প্রধান বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদের নেতৃত্বে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠক করেন তার অনুসারীরা বৈঠক শেষে রওশন এরশাদ জানান নির্বাচন সহ নানা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি ইলেকশন নিয়ে কথা হয়েছে এবং আমি ইলেকশন যাচ্ছি না এখন কোনো উপায় আছে নাকি আমার ছাদে ছেলের জাতীয় পার্টির বহিষ্কৃত সাবেক মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙা অভিযোগ করেন ষড়যন্ত্র করে দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের সাদ হোসেন মোহাম্মদের সাথে সন্তান সাদ যদি মনোনয়ন না পায় বেগম রসনের সাদ হোসেন মোহাম্মদের সাথে ওয়াইফ সে যদি মন্তব্য না পায় আমি দুই দুইবারের দলের মহাসচিব আমি যদি মনোনয়ন না পাই তাহলে কাদেরকে নিয়ে তারা নির্বাচন করেছেন আমরা এ ব্যাপারে আশঙ্কা নেই বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে যেহেতু জাতীয় পার্টির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আমাদের রাখেনি তারা সুতরাং তারা তাদের মতো ইলেকশন করবে দেশ দেশব্যাপী তারা ইলেকশন করুক উৎসব ইলেকশন হোক কিন্তু যদি অ্যালায়েন্স করতে হয় তাহলে আমাদের সাথে আলাপ করতে হবে আমরাও অ্যালায়েন্সের আমরা ভাগিদার হইতে পারি বিকেলে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের বরানির কার্যালয়ে দলটির মহাসচিব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন পর্যন্ত রসন এরশাদের জন্য অপেক্ষা করেছে জাতীয় পার্টি উনি কি বলছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এটা ওনার বিষয় আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি করবে তাদের বিষয় এই বিষয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই আমাদের কোনো মন্তব্য নেই আমার বক্তব্য হল যে ম্যাডাম এবং সাদ এরশাদ এবং আরেকজন তিনজনের নমিনেশন মনোনয়ন পত্র নিয়ে আমরা নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিনের আগের দিন রাত্রে পর্যন্ত অপেক্ষা ছিল জোটের আসন ভাগাভাগি নিয়ে এখনো কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানান চন্ন সফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা আগামী আঠারো ডিসেম্বর থেকে ভোট পর্যন্ত নির্বাচনের প্রচারণা ছাড়া সব ধরনের রাজনৈতিক সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে মঙ্গলবার চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন এদিকে দলীয় কোন্দল ও দুই গ্রুপের একই প্রতীক চাওয়া নিয়ে জটিলতায় নিবন্ধিত দল গণতন্ত্রী পার্টির সব প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করেছে ইসি ইসির চিঠিতে বলা হয়েছে গণতন্ত্রী পার্টির নাম দলটি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের আলাদাভাবে দাখিল করা কমিটি কমিশন গ্রহণ করেনি তাই গণতন্ত্রী পার্টি নামে রাজনৈতিক দলের অনুমোদিত কোনো কমিটিকে অনুমোদন দেয়া হয়নি এর আগে নয় ডিসেম্বর শুনানিতে দলটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সাদাত হোসেন এবং আরেকটি অংশের সভাপতি আরও সালির সঙ্গে বৈঠক করে কমিশন এর দুই দিন পরে এমন সিদ্ধান্ত জানাল ইসি জাতীয় নির্বাচনে গণতন্ত্রী পার্টির দুটি অংশের চোদ্দো জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিল 
আঠারো ডিসেম্বর থেকে কোনো রাজনৈতিক দলের সভা সমাবেশের অনুমতি না দিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগকে নির্দেশনা দিয়েছে ইসি তৃতীয় দিনের মতো নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে মঙ্গলবার রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন একষট্টি জন নাম মঞ্জুর করা হয়েছে ৩৫ জনের স্থগিত রাখা হয়েছে দুই জনের প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালের সভাপতিত্বে আপিল শুনানি হয় জাতীয় নির্বাচনেও জয়ী হবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রার্থীরা যাদের মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে উচ্চ আদালতে যাবার কথা জানান তারা মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে বাদ পরাদের মধ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইসিতে পাঁচশো একষট্টিটি আপিল জমা পড়েছে পনেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত আপিল শুনানি অনুষ্ঠিত হবে আমি প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছি আমি নির্বাচন করব আমি নির্বাচনের মাঠে আমার সকল যারা ভোটার সবাইকে আমি আমার নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি প্রত্যেকটা জিনিস মানে সৎ এবং স্বচ্ছ ছিল কিন্তু এই প্রমাণ করতে আমার কষ্ট হয়েছে কিন্তু সেই প্রমাণ এখন আমার আমি আনন্দ পাচ্ছি যে আমি এত কষ্ট করার পরে একটা ভালো রেজাল্ট নির্বাচন কমিশন আমাকে দিয়েছে নাম লেখাটা ভুল হয়েছে এটাকে একটা বড় মনে করেই আর বেশি কথা জানতে চান নাই আর আমার যত পরবর্তী যত তথ্য দিয়েছি আর ওই তথ্যগুলো সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করেন নাই এই কারণে এখন আমার এটা বাতিল বলে ঘোষণা করছে আমি বাইরে চলে আসছি সিরিয়াল নম্বর মানে আমি যে যেটা চিনি যার করছি যেটা বোর্ডার লিস্টি ওটা সামান্য ব্যাপার এটা এগুলো কোনো ব্যাপার না আমি নিয়ে বিচার পালন না উচ্চ আদালতে যাব যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের কোনো টানা পড়ে নেই উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন এসব মিডিয়ার সৃষ্টি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী এসব কথা বলেন মোমেন বলেন বিশ্বের অনেক দেশেই সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নেয় না কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয় যুক্তরাষ্ট্র কম দামে বোয়িং বিমান বিক্রির প্রস্তাব বাংলাদেশকে দিয়েছে তবে সেটা কোনো প্রকার চাপের অংশ নয় বলে দাবি করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরকারের উদ্দেশ্যে জন এফ কেনেডি সংস্থার দেয়া চিঠি এখনও পড়া হয়নি বলে জানান তিনি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলকে হয়রানি করা হচ্ছে না উল্লেখ করে মোমেন বলেন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তাদের সাথে আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক এবং আমরা মনে করি যে আমাদের এই সম্পর্কটা খুব শক্ত তারা বন্ধু বলে আমাদের উপদেশ দেয় এবং উপদেশ যেটা ভালো হয় আমরা গ্রহণ করি যেটা বাস্তববাদী নাই সেটা আমরা গ্রহণও করি না তারা সেটা সেটার জন্য রাগ করে না তো উই হ্যাভ ভেরি গুড রিলেশন আপনারা অস্বস্তির কথা বলেছিলেন যে কি অমুক স্যাংশন হচ্ছে অমুক স্যাংশন হচ্ছে এগুলো আপনারা বলেন ওরা আমাদের এইসব বলে টলে না আজ চালু হলো মেট্রো রেলের আরও দুটি স্টেশন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি ও বিজয় সরণি স্টেশন থেকে সাধারণ যাত্রীরা মেট্রো রেলে ওঠানামা করতে পারবেন এর মধ্য দিয়ে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেলের মোট ষোলোটি স্টেশনে চোদ্দোটি চালু হতে যাচ্ছে বাকি শাহবাগ ও কারওয়ান বাজার স্টেশনও পর্যায়ক্রমে খুলে দেওয়ার কথা জানিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ গেল বছরের আটাশ ডিসেম্বর মেট্রো রেলের উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত চার নভেম্বর আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশেরও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন থেকে মেট্রো রেল চালুর খবর জানাচ্ছেন সহকর্মী নূর হোসেন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে নূর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেট্রো রেল চালু হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ কেমন দেখছেন বাবু আপনি যেমনটি বলছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সহ এইসব এলাকার বাসিন্দাদের যে দীর্ঘ সময়ের প্রতীক্ষা দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা ছিল সে অপেক্ষার অবসানিত মধ্যে ঘটে গেছে সকাল সাড়ে সাতটার কয়েক মিনিট পর সাতটা চৌত্রিশ মিনিটে এখান থেকে মতিঝিল থেকে একটি ট্রেন আসে সেই ট্রেনটি থামে শিক্ষার্থী সহ এখানকার বাসিন্দা যারা মেট্রো রেলে ওঠার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন তারা এই ওই ট্রেনে করে উত্তরার গন্তব্যের দিকে উত্তরার তাদের নানা গন্তব্যের দিকে চলে গেছেন এরপর উত্তরার থেকে আরেকটি ট্রেন মতিঝিলগামী ছিল সেই ট্রেনটিও এখানে এসেছে সেটি থেকেও যাত্রীরা ওঠানামা করতে পেরেছেন উঠেছেন অনেকে তাদের নিজ নিজেদের গন্তব্যে আবার অনেকে এখান থেকে নামতে পেরেছেন এখনও স্টেশনে যাত্রীদের অপেক্ষাও আমরা দেখছি তারা টিকিট কেটে পরবর্তী ট্রেনের জন্য পরবর্তী মেট্রো রেলটির জন্য অপেক্ষা করতেছেন 
শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাসের কথা যদি বলি আমরা যখন সকালে এখানে আসি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনেকে এই স্টেশনটিতে অবস্থান করছিলেন এবং তাদের আনন্দ উল্লাস আমরা আমাদের চোখেই দেখতে পেয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের কয়েকটি দাবির কথা জানিয়েছেন তারা বলতে চেয়েছেন এই টিএসসি স্টেশনটি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য এককভাবে চালু করতে হবে এবং একই সাথে মেট্রো রেলের মধ্যে মেট্রো রেল ঢাকা শহরের অন্যান্য পরিবহনের মতো মেট্রো রেলেও শিক্ষার্থীদের জন্য হাফ পাস বা অর্ধেক ভাড়া নিশ্চিত করবার দাবি তারা জানিয়েছেন বাবু এ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রো রেলের বাবু আরও একটি মেট্রো রেল আমরা আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছি স্টেশনে চলে এসেছে এখানেও এই ট্রেনটিও এখানে থামবে এবং এটি উত্তরার দিক থেকে এসেছে এখন মতিঝিল হবে হচ্ছে এই স্টেশনটির গন্তব্য এবং যাত্রীরা এখন এখানে অপেক্ষা করছেন তারা এই ট্রেনটিতে উঠবে এই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি স্টেশন থেকে মেট্রো রেলের উদ্বোধনের সবশেষ খবর বাবু জানছিলাম মেট্রো রেল চালুর খবর অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে এনটিভির পক্ষ থেকে ভোলায় শীতার্থ অসহায় মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে শীতার্থ মানুষ কম্বল পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এনটিভি কর্তৃপক্ষের প্রতি ভোলা থেকে আফজাল হোসেনের পাঠানো রিপোর্ট ভোলা সদর উপজেলার চর সামাইয়া ইউনিয়নের বন্ধুজন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এনটিভির পক্ষ থেকে শীতার্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয় জেলা প্রশাসক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অসহায়দের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন কম্বল পেয়ে খুশি অসহায় মানুষ তারা এনটিভি ও প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলেননি আমরা এনটিভি পক্ষ থেকে এই শীতের কম্বল পায় অনেকটাই খুশি এনটিভির প্রধান মালিককে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এনটিভির থেকে আমরা কম্বল পেয়েছি আমরা অনেক খুশি কম্বল পাইছি এটা আমরা ধন্যবাদ জানাই আমি কম্বল শীতে পেয়ে অনেক খুশি হয়েছে যেন সামনের বছর আমরা যে অনেক ভালোভাবে আমার করে কম্বল দিতে পারি এদিকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জেলা প্রশাসক এনটিভি এবং এর চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিত্তবানদের এমন উদ্যোগ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান এনটিভি পরিবারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভোলা সদর উপজেলাকে তাদের কম্বল বিতরণের আয়তন আনার জন্য এরকম এনটিভি পরিবারের মতো যারা বিত্তমান রয়েছে তারা যদি মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসে তাহলে আমার মনে হয় আমাদের ভোলা সদর উপজেলায় যে অসহায় মানুষগুলো রয়েছে আমরা সবাই পাশে অন্তত একটি করে কম্বল নিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হব এনটিভির মাধ্যমে যে উদ্যোগটি শুরু হয়েছে এটি চলমান রাখা প্রয়োজন কারণ এখানে নদী ভাঙা মানুষ রয়েছে এখানে জেলে রয়েছে এবং অনেক অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষ রয়েছে একই সাথে বিভিন্ন সংগঠন এবং যারা বিত্তবান ব্যক্তি রয়েছে তাদেরও এটি দায়িত্বের অংশ হিসেবে আমি মনে করি প্রতি বছরের মতো এবারও এনটিভির পক্ষ থেকে অসহায়দের মাঝে কম্বল বিতরণকে স্বাগত জানিয়েছে সচেতন মহল এনটিভি নিউজ ডেস্ক অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে